Слава нашому Господу! Сьогодні я записую трансляцію після своєї жертви своєї перед Богом. Як він мені сказав, так я зробив. Підняла руки і молилася. Направила руки на схід. Захищаю Київ в молитві. І до мене зверталися люди, питали, що сталося. Я пояснювала, що я молюсь так, як вчить Господь, як Мойсей молився свого часу. Я прийшла додому, через наш блокпост побачила, як хлопці зараз живуть одним днем. Бо в них на блокпосту написано «Слава Богу за те, що мої очі побачили новий ранок». Так зараз живе Україна. Дякую Богові за кожен ранок. Я, звичайно, заплакала, тому що не так хочеться жити. Але це знову об'явлення, що люди цінують життя. Цінують життя у тілі. І я тут сиджу для того, щоб пояснити, що нас чекає попередити пояснити російське слово увіщівати, увіщівати. Я прийшла додому, зразу сіла до прямої трансляції, і мені Бог відкриває Ісаю, 36-37 розділ. Тут розповідається про те, як 14-го року, до речі, ночі співпадає, перекликається. У нас теж був 14-й рік, початок війни. І ну, тут пишеться, що 14-го року царя Ізики. Ну, Бог вже говорить через слова, через е, числа. І, значить, виходить, що цар Сирійський прийшов в Санхерім, його ім'я, та й захопив укріплені місця в Юдені. І послали сирійського е, чахнику цього свого злахішу до Єрусалиму. І він став на водороводі горішнього ставу. О. І почав казати до тих, хто до нього вийшли. Начальник палати, там писар. Скажіть із Києві. Вот, так сказав Великий цар, цар Асирійський, що це за надія, на яку ти надієшся. Ну, мається на увазі Господь Бог. Тобто вони, е, людей, які звеличують Бога, принизили, сказали, на кого ти надієшся. Ось, ну і тут е, такий 12-й вірш, і сказав Великий чашник, чи пан мій послав мене говорити ці слова до твого пана та до тебе, Хіба не над цих людей, що сидять на мурі, щоб із вами їсти свій кал та пити свою сечу. Тобто погроза була до того, що люди будуть в облозі і не зможуть нічого їсти і не будуть що пити. Це зараз така ситуація на скрині, деякі міста в облозі, закінчується їжа. І це тільки 16 днів війни. Я благословляю Україну, щоб плани диявола Бо диявол та в устах таких злих людей не були виконані. І що робить Господь? Він відповідає на молитву Езекію. І сталося, як почув це цар Езекію, йому, йому доповіли про це, то роздер свої шати та накрився веретою і пішов до Господнього дому. Ми звертаємося до Бога. Бачите, Бог живе на рекотворних рамах. Я хожу, просто молюся по землі. Люди бачать, як я хожу. Я жертвую, вдягаю такі, купила дешевий такі, в тому році Бог дав. Куртка така, знаєте, ну, незрачна, така старомодна, видно, що вона старомодна. От, і Бог мені дає вже другі ріки так надягати, це біля хати, потім я так хожу, і люди на мене дивляться, дивуються моєму одягу. От, ну, от так ходять пророки в, в ретищах. Да? Да. Вот. Ну, як Бог каже, так і робимо. І сказали вони до нього, 
Так сказали зики, цей день – це день горя і картання та наруги, бо підійшли діти аж до виходу утроби, та немає сили породити. Так, да. стан речей такий. Бог говорить через слово. Я тут десятий місяць кажу, що е, не буде народжуватись, що е, у душі Бога пораховані. От я казала про Авраам, да, в мене остання е, трансляція. Е, Аврааму Бог сказав, що в тебе буде людей, як піску морського, але навіть пісок морського морський можна порахувати, розумієте? Е, нащадків стільки буде. Тобто, все одно все пораховане, немає безкінечності. І тому мені Господь зараз дає основу, таке слово, незважаючи на, це, на те, що війна, яка почалася через 9 місяців, як я почала говорити. Розумієте? Тобто, я надію, що буде якась істина проповідана, буде щось зрозуміло, люди зрозуміють, що їх чекає, бо треба перевлаштовувати свою економіку і так далі. Зв'язки з такими подіями. О, але нічого в мене не виходить. Я не, до, не, дойш, не, дохожу, не доходять мої слова. Не звертається до мене. Не, не питають навіть. Навіть якісь зустрічних питань не задають. Розумієте? Тобто просто я 9 місяців не маю зворотнього зв'язку з людьми. Ніхто не, не розуміє мене. От, і е, сьогодні я знову, 16-й день війни, я отримаю таке слово. Цар пішов до Бога, він, мабуть, пророкував, він сказав, бо підійшли діти аж до виходу утроби, та немає сили породити. Розумієте, про що говорить Бог? День картання і народу. У нас війна. Е, незважаючи на те, що мене не чують, Бог всіх любить, захищає. І являє свою славу. Люди в Україні плачуть. І маючи отаку віру, коли вони пишуть на великому плакаті, на своїх, мабуть, не на одному блокпосту, що слава Богу за той ранок, що побачив наші очі, то ця, ця нація сильна. Тому що це таке, знаєте, переконання, що душу за свободу покладу. От, і скільки у нас міці е, через таку віру. Ну, і, звичайно, я кажу, що завдячуючи тому, що наша країна без ядерної зброї, Бог захищає нас е, вдвічі. От, і е, що далі відбувається? Ну, об'явлення, я вам кажу, я кожен раз кажу об'явлення, що світ перевернеться, світ закінчує своє життя горе тим, хто має в утробі і ті, хто годують немовлят. І бачите, яка біда. Бог направляв, направляє, навіть трагедія, що Бог, звичайно, не хоче цього, але, але переполох і пологовий будинок отримує таку втрату. І Ще я хочу сказати, Бог показує, це так жорстко, але вибачте Бога. Я говорила 9 місяців, я не знайшла підтримки, тому війна. І коли я написала відео, а це кінець, якщо ми, якщо обратитись по-русски, да, в мене було таке, в мене дві людини відписалися саме після цього відео. Тобто не сприймання інформації йде абсолютно. Тобто ніхто не може зрозуміти, що Бог жорстичив серце Путіна, щоб інформація дійшла до людства. Мене не сприймають. Я не знаю, що там відбувається, але інформація, яка жорсточує серце просто людей, і вони. Можуть навіть проклинати. Да? Чим закінчилася ця подія? Бог молився, і за ким молився перед Господнім Отцем, говорячи Господи Савоти, Боже Ізраїле, що сидиш на хірвимах, ти той єдиний Бог для всіх цар землі, ти створив небеса та землі. Нахили, Господи, ухо Твоє, своє та й почути. Ну і Бог мені зараз показує, що треба говорити, що. Невзважаючи на це, 
що йде війна в Україні, що Бог являє свою славу. Через великі втрати він хоче щось пояснити, мене не сприймають. Війна закінчиться, але написано це ще не кінець. Розумієте? Тобто війна це ще не кінець. Ось кінець, про який я говорю. Десятий місяць і далі Бог і вив славу, і тих, хто знущається з Бога. Ті просто були знищені. Причому така, така кількість сирійського табору називається приблизно, яка стояла точно навколо України. 175 тисяч, так? 190 тисяч називали. І тут от 36 вірш 37 глави Ісаї називає саме 185 тисяч. І вийшов ангел Господній і забив в Асарійському таборі 185 тисяч. І повстали рано вранці, аж ось усі тіла мертві. Ось така є сила Божа. Я знайомлю її з вами. Я молилася сьогодні, знову підняла руки, вже казала, піднімаємо чисті руки, молимося, люди... Дивуються, що відбувається, може думають, що я працюю на ворога, вони мене питають, звичайно, що я роблю, я кажу, молюсь, як Моїсей. Так, да, ось така ситуація у нас з інформацією, тобто Бог дає слово, але він зараз рятує тих, хто, тих, хто більше любить Бога, да? тих, хто... Виконує його волю. Хто виконує його волю, той хто. Шукає, шукайте. Шукайте. Істина. Істина в Слові Божому. Істина в Слові Божому. Благослови душі мої, Господи. Благослови. Благослови, 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 А мої вороги проживають міцні, без причини помножилися мої недоги. Ті ж, хто відплачує злом за добро, обчорнюють мене, Боже мій, за добро. Не покинь мене, Господи Боже мій, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу, Господи, ти спасіння моє. Не піду я на свого дому, не зійду я на ложе постелі своєї, не дам сну своїм очам дрімання по вікам своїх, аж поки не знайду я для Господа місця, місця перебування, для сильного якого. Стань же, Господи, 
Йди до свого спочинку, ти ковчег сили твої. Священники твої хай задягнуться в правду і будуть співати твої богові. Бо вибрав Сіона Господь, уподобав його на оселю собі, то місце мого відпочинку на вічні віки пробуватиму тут, бо його уподобав, поживу його щедро. Благословлю і хлібом убогих його нагоду. Священників його зодягну спасіння, а його богобійні співатимуть радісно. Я там вирощу рога, Давидового для свого помазанця готую світильника. Ворогів його соромом позодягаю, а на ньому корона буде сяяти. Цікаво. Псалом 132. А на ньому корона буде сяяти. Що це значить? Дай Бог нам покаже. Що це значить? А на ньому корона буде сяяти. Да? Побачимо. Благословимо Богу. Україну.